ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኢትዮ ኢንፎ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይدرسአችሁ ስለ ናዝራዊ ታበራ ጉዳይ አንድ አንድ ነገሮች አዳዲስ መረጃዎች ወጥተዋል ባሁኑ ሰዓት በርግጥ ጉዳዩ ስያናዝራዊ ታበራን እነዛን እጹ ያለባቸውን ሻምፖዎች አቀበለቻት የተባለችው የስምረት ካህሳይ ቤተሰቦች የተናገሩት ነው እስካሁን ድረስ ከሷ ቤተሰቦች ምንም አይነት ነገር ሰምተና አናቀም ነበር ከዛ ጋር ተያይዞ ትንሽ ጉዳዩ ኡነትም ስለሷ ምንድነው ማለት የሷ ቤተሰቦች ምን ይላሉ ከሷስ የሚወጣው ነገር ምንድነው የሚለውን አሁን የተገኘው መረጃ ለናካፍላችሁ ፈቅደን ነው የናዝራዊ ታበራ ጓደኛ ስምረት ካህሳይ ቤተሰቦች ምን ይላሉ በሚል ራስ ነው የወጣው ይሄ ናዝራዊ ታበራ በቻይና እጽ በማዛወር ተጠርጥራ በቁጥጥር ስር መዋሏ ከተሰማ አራት ወራቶች ተቆጥሯል አንድ ሰው እጽ ሲያዛውር ከተገኘ የሞት ፍርድ እንደሚበየንበት የሚያዘው የቻይና ህግ በናዝራዊ ላይ ተግባራዊ ይሆናል የበሚል በቤተሰቦቿ በቅርብ ዘመዶቿ እንዲሁም በመላው ኢትዮጵያ ስጋት ተፈጥሮ ቆይቷል እጹን ይዛ ተገኝታለች የተባለችው ናዝራዊት በጓንዙ እስር ቤት የምትገኝ ሲሆን ይህን አደንዛጅጽ ለናዝራዊት አበራ ሰጣለች የተባለችው ጓደኛዋ አብሮ አደጓ ስምረት ካህሳይ አዲስ አበባ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውላ ጉዳዩዋ በፍርድ ቤት ተይዟል የተጠርጣሪዋ ስምረት ካህሳይ ቤተሰቦች ለቢቢሲ እንደገለጹት ስምረትና ናዝራዊት ጓደኛ ሞች ነበሩ በሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ጀምሮ አብረው ተመረዋል የህትማማችነት ያክል የጠነከረ ጓደኝነት ነበራቸው ይላሉ አንዳቸው ከአንዳቸው ቤድ እየሄዱም አብረው ጊዜ ያሳልፉ ነበር በጣም ነው የሚዋደዱት የሚሉት የስምረት አክስት ሰብለወንጌል ከፍ ያለው ይባላሉ ወይዘሮ ሰብለወንጌል እንደሚሉት ትምረት ጫማና ልብስ ከቻይና ያመጣች ትሸጣለች ናዝራዊትም ከቻይና ልብስ ማምጣት ፈልጋለው ይያለች ስትነግራት ስለነበር አብረው ለመሄድ እንደወሰኑ ይናገራሉ። ቻይና ለመሄድ አብረው ነበር ትኬት የቆረጡት። ይሁን እንጂ በበረራቸው ቀን ጠዋት የስምረት አባት በድንገት ይወታቸው ማለፉን ያስታውሳሉ። ለዚህም ማስረጃለን ይላሉ። ወይዘሮ ሰብለወንጌል በዚህም ጊዜ ናዝራዊ ከቤተሰቦቿ ጋር ለቅሶ እንድትመጣና ጉዞዋን እንድትሰርዝ ስምረት በጠይቃትም እኔ ደርሼ መጣለሁ ጉዞውን አላስተላልፍም ብላ እንደ ሄደች ይናገራሉ። እጹን ማኒስት ማን ይቀበል የሚለውን በፍርድ ቤት የተያዘ በመሆኑ እዚ ላይ የምለው የለኝም የሚሉት ወይዘሮ ሰብለወንጌል በተለይ በማህበራዊ ሚዲያዎችና በሌሎች መገናኛ ብዙሃን ከአንድ ወገን ብቻ ሲዘገም መቆየቱን ስምረትን በጣም ጎርቷታል ሲሉ ይወክሳሉ። እንደ ቤተሰብም ትምረት ካህሳይ ጓደኛዋን አሳልፋ እንደሰጠች ተደርጎ በደምዳሜ መወራቱ በጣም አሳዝኖናል ብለዋል ትምረት ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ አስተናጋጅ የነበረ ሲሆን በኩላሊ ተመም ምክንያት ስራዋን እንዳቆመች ገልጸውልናል ከጉዞ በኋላ ናዝራዊት በቻይና በእጽ ዝውውር መያዙ አይሰማል ያኔ የናዝራዊ ቤተሰቦች ወደ ቤታቸው እንደመጡ የስምረት አናሽህት ዶክተር ማርነት ካህሳይ ተናገራለች ናዝራዊ ከሄደች ድምጿ አልተሰማም ምን እንደሆነች አናውቅም ነገር ግን ቻይና አየር ማረፊያ ሲደርስ በቁጥጥር ስር ውላለች ሲሉ የናዝራዊ ቤተሰቦች እንደገለጹላቸው ታስታውሳለች እርሷ እንደምትለው እነርሱም ለጉዳዩ እንግዳ ነበሩ ምን ይዛ ነው ብለን ጠይቀናቸዋል ትላለች እነርሱም ምንም የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ምላሽ የሰጧቸው ሲሆን በወቅቱ ስምረት ቤት ውስጥ አልነበረችም እኔና እናቴ ነበርን ለስምረት የነገርናት በጣም ደነገጠች ምን እንደተፈጠረ ማወቅ አልቻለችም ከዚያም የናዝራዊትን ወንድም ለማነጋገር ሞከረች ይሁን እንጂ መልሰው እነሱም እርሷን ነበር ሲጠይቋት የነበረው የምትለው ዶክተር ማርነት በተደጋጋሚ ስልክ እየደወሉ ምንድነው ያደረክሻት የት ነው ያደረሻት ይያሉ ሲያናግሯት ነበር ትላለች የስምረት አክስት ወይዘሮ ሰብለወንጌል በበኩላቸው በዚ ጊዜ ስምረት ለናዝራዊ ሲደረግ የነበረውን የፊርማስ የፊርማ ማሰባሰቢያ ዘመቻ እንደ ተቀላቀለችና ሌሎች ሰዎችን ስታነሳሳ ነበር ይላሉ። ከታላቅ እህቷም ጋር ተገናኝተን እናውራ እንረዳዳ እኔም ተሰምቶኛል ስትል ከዚ በኋላ ፍርድ ቤት ያያዘው ጉዳይ ስለሆነ ኢጂና ለአቃቤ ህግ ነገሪው የሚል ምላሽ ነው የተሰጣት ሲሉ ይገልጻሉ። የበንዲህ እንዳለ ናዝራዊ በቁጥጥር ስር መዋሏ ከተሰማ በኋላ ባሉት 10 ቀናት ውስጥ ትምረት ኬንያ ደርሳ የተመለሰች ሲሆን 
ህጋሚ ወደ ታይላንድ ለመሄድ አየር መንገድ ውስጥ ሆና በፖሊስ በፖሊሽ ቁጥጥር ስር እንደዋለች ታና ሽህቷ ዶክተር ማርነት አስረዳለች በራራዋ ማታ ነበር የምትለው እህቷ እርሷን ወደ ጣቢያ ከወሰዷት በኋላ ፖሊሶች ቤታቸውን እንደፈተሹ ተናገራለች እርሷ እንደምትለው በቀጣዩ ቀን ስምረት ፍርድ ቤት የቀረበ ሲሆን በቂ ማስረጃ ስላልነበራቸው የዋስ መብት እንዲጣበቅላት ጉዳዩስ ከሚጣራ ድረስ ፓስፖርቷን እንዲያዝ ብለው በ20 ሽብር ዋስ እንደተለቀቀች ተናገራለች ከዚህም በኋላ ስምረት እንደማንኛውም ሰው በሰላም ስትንቀሳቀስ እንደቆየች ነገር ግን ቀኑን በትክክል ባታስታውሰው በተለቀቀች በወር ከአራት ቀን ውስጥ በድጋሚ ቤት ውስጥ ይያለች በቁጥጥር ስር እንደዋለች ታስረዳለች ዶክተር ማርነት ስምረት በመጀመሪያ እጽ ለናዝራዊ ታበራ ሰተሻል በሚል ክስ ተጠርጥራ የተያዘ ሲሆን በድጋሚ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ያለችው ያለ አግባብ የተገኘ ገንዘብን ገንዘብን መጠቀምና ሰዎችን ያለ አግባብ ማዘዋወር በሚል ክስ ተጠርጥራ ነው ስትል አክላለች ቀድሞ የተያዘ ፕሮግራም ስለሆነ ስምረት የቻይና ጉዞዋን ለምን አላደረገችም ለምን ታይላንድ ሄደች ያልናቸው የስምረት አክስት ሰብለወንጌል በበኩላቸው ተጮኛዋ ጋር ነበር ወደ ታይላንድ ተሄድ የነበረው ፕሮግራም ነበራቸው ሰርፕራይዝ ሊያደርጋን ነበር ለነነግሪሽ የማንፈልገው ግላዊ ጉዳይ ነበራቸው ሲሉ ምላሽ ሰጥቷል እጮኛውም አብሮ በቁጥጥር ስር ያለ ሲሆን ከዚህው ጉዳይ ጋር በተያያዘ እንደሆነ የስምረት ህት ነግራናለች ይሁን እንጂ ጉዳዩን ህግ ስለያዘው የሚነግዙ የሚነግሩን ዝርዝር መረጃ የለም ብላናለች ስምረት በሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ በእስር ላይ የምትገኝ ሲሆን የፍርድ ሂደቱን እየተከታተሉ እንደሆነ ገልጸውልናል በጥሩ ጤንነት ላይ አይደለችም ታና ሸህቷ ዶክተር ማርነት መጀመሪያ በቁጥጥር ስር ወላ በዋስ ከወጣሽ በኋላ ሚዲያ ላይ የሚናፈሰውን ስናይ እንደ ቤተሰብ የቤተሰብሽን ክብር ነው ያዋረድሹ ብለን ገለልተኛ አደረግናል ትላለች የሆነውን ስታስታውስ ሚዲያ ላይ እንድትወጣና እንድትናገር የገፋፋት ቢሆንም እህቴ ናት የርሷን ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው እኔ ሚዲያ ላይ ከወጣው የፊርማ ማሰባሰቡን ዘመቻ ሊገታው ይችላል በማለት ሚዲያ እንደሸሸች ትናገራለች እኔ ተጎድቼ እኔ ተጎድቼ እርሷ ነጻ ተውጣ ስትል ነበር ነገር ግን የናዝራዊ ቤተሰቦች ለማነጋገርና ለማገዝ ብትፈልግም በቃደኛ እንዳን ነበሩ ትገልጻለች ይህ ሁሉ ነቀፌታም ሲደራረብባት ጨጓራዋ ታመመች ትርፍ አንጀትም ማጋጥሟት ቀዶ ጥገና አድርጋለች ሰውነቷም በጣም እንደ ተጎሳቆለና የቀደመው መልኳ እንደሌለ በሀዘኔታ ይገልጻሉ። ቤተሰቡም እርሷን ይዘው ሐኪም ቤት ለሐኪም ቤት እየተንከራተቱ እንዳሉ የሚያስረዳሉ። ስምረት ግን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆና የናዝራዊት መፈታ ዜና እንደምትተባበቅና አዘውትራ እንደምትጠይቃቸው ይናገራሉ። ስምረት ናዝራዊት ተፈታ ኡነቱን ተናግራ እርሷን ነጻ እንደምታወጣት ተስፋ አድርጋለች። የስምረት አክስትና ህት እንደ ቤተሰብ የፍርድ ሂደቱን እየተከታተሉ ሲሆን ለናዝራዊትም ፍትህ እንደሚመኙ ነግረውናል። የስምረት ቀጣይ ቀጠሮ 129 2011 ዓ.ም. ተመረተ እንደሆነ ለቢቢሲ ገልጸዋል። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።